Welcome to Freedcon Philippines. Ako si Gino at ito ang Freedcon R1 Plus Bluetooth Helmet Intercom with Video Camera. Ito ang mga laman ng box ng ating R1 Plus. Siyempre, nandyan yung ating unit, ating stickers, user manual, charging cable, yung ating mga clips, meron tayong dalawang klase, yung stick-on at yung slip-on clip. At meron ding provided na Allen wrench para sa pag-adjust ng screws ng ating slip-on clip. At yung ating mga velcros para sa speakers at para sa standard mic. Ito naman yung ating headset. Ito yung mga speakers at ang ating standard mic. At yung ating gooseneck mic. Narito ang iba't ibang buttons and parts ng ating R1 Plus for different functions. Nandiyan yung ating power button for Bluetooth and intercom. Ito rin yung nagsisilping multifunction button. At nakahiwalay naman yung power button ng ating camera. Ibig sabihin ay pwede mong i-turn on at gamitin ang camera kahit naka-turn off ang iyong Bluetooth intercom. And vice versa doon sa ating mismong intercom. Ito naman yung ating jog wheel na ginagamit sa volume sa pag-play ng music at sa FM radio. Ito naman yung ating Wi-Fi button. Obviously, para i-turn on ang Wi-Fi at alternative button para mag-take ng snapshot tuwing tayo ay nagre-record ng video. At syempre, yung ating mga ports and slots. Meron tayong SD card slot, micro SD. Syempre, yung port para sa ating headset. Yung port ng ating charger. And finally, yung ating video camera. Ang R1 Plus ay pwede sa kahit anong klase ng motorcycle helmet. Pero mas maganda kung ang helmet mo ay intercom ready. At para i-check yun, tingnan lang sa ilalim ng iyong cheek lining. At kung meron siyang nakaabang na slot for speakers, ibig sabihin ng helmet mo ay intercom ready. Pero kung sakaling hindi naman intercom ready ang helmet mo, ay magagamit mo pa rin ang R1 Plus dahil merong provided na velcro tapes para sa speakers para may kabit mo ito sa iyong helmet. Sa pag-install ng headset, siguraduhin na nasa tamang lugar ang bawat side ng speaker. Ang left side ay ang speaker na may may clean wire, samantalang ang right side ay ang may mas mahabang wire. At siguraduhin din na kapag ikakapit ng speakers, na ang direksyon ng wires ay papunta sa likod na part ng helmet. Pagkatapos ikabit ng speakers, ay itatago naman natin ang mga wires sa gitnang lining. Tuklapin ang gitnang lining, saka dito isiksik at itago yung ating mga wires. Sa mga full face helmet, gamitin lang ang nakakabit ng standard mic. Pero sa mga modular at half-face helmet, meron tayong provided na gooseneck mic. Tanggalin ang connector ng standard mic at ikabit yung ating gooseneck mic. Siguraduhin lang na yung mga arrowhead labels ay magkatapat para hindi magkaroon ng problema sa function ng ating mic. Once na ikabit na yung ating gooseneck mic sa ating headset, tanggalin yung cover ng kanyang double adhesive dun sa kanyang base. At ididikit mo ito sa ilalim ng cheek lining katabi ng speaker. Pagkatapos natin maikabit yung ating headset at gooseneck mic, ay hindi muna natin ibabalik yung ating mga cheek linings. Uunahin muna natin ikabit yung clip ng ating R1 Plus at yung mismong intercom. Merong dalawang provided na clips ang ating R1 Plus. Nandyan yung ating stick-on clip. Ito ay idinidikit sa labas ng shell. Kung sakaling yung rim ng ating helmet ay masyadong makapal para maipasok yung ating slip-on clip. Ito namang slip-on clip ay pwede sa lahat ng klase ng helmet as long as yung rim 
ay hindi masisira o hindi masyadong makapal para dun sa space ng ating slip-on clip. Sa ating demo, ang gagamitin natin ay yung ating slip-on clip. Gamitin ang provided na Allen wrench para luwagan ang mga screws ng ating slip-on clip. At saka ipasok yung rear side o yung shorter side dito sa left side ng ating helmet. Siguraduhin lang na hindi mo matatakpan yung switch ng iyong inner visor kung sakaling dual visor ang helmet mo. Saka natin hihigpitan ulit ang screws. At ngayon ay pwede na natin ikabit yung ating R1+. Plus. Ngayon, nakompleto na natin na ikabit ang headset at ang ating intercom unit. Uh, Ipa-plug na natin yung kanyang headset doon sa kanyang port. And finally, ay ibabalik na natin yung ating mga cheek lining. Kapag binalik ang cheek lining, hilay ng konti palabas yung wire ng plug ng headset para kapag pinasok natin yung flap, ay hindi masyadong mababanat yung headset kapag itinulak na to papasok. At once properly installed na ang ating R1 Plus, ay ready to enjoy na ang iyong bagong intercom with video camera. Para magamit mo ang iyong R1 Plus sa pakikinig ng music, ng navigation app, o pagtanggap at pagsagot ng tawag, ay kailangan mo itong i-connect sa iyong cellphone via Bluetooth. Para i-turn on ang Bluetooth ng iyong R1 Plus, habang ito ay naka-turn off, i-press and hold ang kanyang multifunction button ng 3 to 5 seconds hanggang sa marinig mo ang voice prompt na pairing. 30% battery. pairing. Kapag nasa pairing mode na ang iyong R1 Plus, ay magbiblink ang red and blue light. Sa iyong cellphone, i-turn on lang ang Bluetooth. Hanapin sa available devices ang R1 Plus, connect and pair. Connected. And once successfully paired ang iyong cellphone at ang iyong R1 Plus, ay pwede ka nang mag-music stream habang bunga biyahe o tumanggap at sumagot ng tawag hands-free. Kung marami kang jowa, ay huwag kang mag-alala dahil ang R1 Plus ay pwede mong i-connect sa dalawang cellphones ng magkasabay. Kaya na ginagawa mo sa mga jowa mo. Kailangan lang ng parehong cellphones ay pareho ng merong pairing history sa iyong R1 Plus. Meaning, na i-connect mo na sila before sa iyong intercom ng mag-isa lang. Para i-connect ang second cellphone, once connected na ang una, ay turn on mo lang ang Bluetooth ng second cellphone at hanapin sa paired devices ang R1 Plus and connect. At anytime na merong tatawag sa kahit alinmang cellphone habang ikaw ay nagda-drive, ay masasagot mo ito gamit ang iyong R1 Plus. Kung gusto mo ng sound trip habang ikaw ay nagda-drive, ay pwede mong gamitin ang FM radio na built-in sa ating R1 Plus. Para i-activate ang FM radio, habang nakakonect ang iyong R1 Plus sa iyong cellphone, ay double click lang ng mabilis ang ating multifunction button. At para naman ilipat ang station, gamitin ang jog wheel, twist ng mabilis backwards o clockwise para sa next station, and twist ng mabilis forward o counterclockwise para sa previous station. At para naman sa volume, gamit pa rin ang jog wheel, ay twist and hold backwards o clockwise para itaas ang volume, and twist and hold counterclockwise o paharap para naman babaan ang volume. At para i-deactivate ang ating FM radio, ay isang pindot lang sa ating multifunction button. Kung ayaw mo naman ng FM radio at meron kang preferred music app sa iyong cellphone, ay pwede mo itong gamitin para mag-music stream. Once connected na ang iyong R1 Plus sa iyong cellphone, ay hanapin lang ang iyong music app na paborito mo. Pumili lang katang gusto mo and press play. At habang napi-play ang iyong music at gusto mong mag-skip sa next song, ay gamit lang ang jog wheel, ay twist ito na mabilis, patalikod, o clockwise, para sa next song. Twist na mabilis forward, o counterclockwise, para naman sa previous song. 
At pagdating sa volume ay pareho lang ng sa FM radio. Twist and hold, patalikod, para ita sa volume. And twist and hold, paharap, para naman ibaba ang volume. And to pause and play your music, ay gamit ang multifunction button. Single press para i-pause at single press ulit para i-play. Kapag gusto mo namang i-turn on ang iyong FM radio habang ikaw ay nabing music stream, i-double click mo lang ang multifunction button at mag-turn on ang iyong FM radio. At para ibalik sa music streaming, ay isang click lang sa multifunction button. Isa sa napakagandang feature ng Freedcon Intercoms ay pwede kang makasagot ng tawag habang ikaw ay nagda-drive. Once connected ang R1 Plus sa iyong cellphone, anytime na merong pumasok na tawag ay pupwede mo itong sagutin o i-reject. Para sagutin ang tawag, kapag nag-ring ang iyong cellphone at narinig mo ito sa iyong intercom, ay single press lang ang multifunction button. At pagtapos na ang inyong conversation, ay isang pindot lang ulit sa multifunction button para i-drop ang call. At kung gusto mo namang i-reject ang tawag, i-press and hold ang kanyang multifunction button hanggang sa marinig mo ang prompt. Kung gusto mo namang sagutin ang tawag hands-free at di mo tatanggalin ang kamay mo sa manibela, ay hayaan mo lang na mag-ring ito ng 10 seconds at automatic itong sasagutin ng iyong R1+. Plus. Kapag ikaw ay nakikinig ng music via FM o music app sa iyong cellphone at merong tumawag, ay automatic itong mag stop para magkaroon ka ng chance na sagutin ito o i-reject. And once disconnected na ang call, ay automatic na babalik ang iyong music. Meron ding voice dial feature ang ating R1 Plus. Habang connected ang iyong cellphone sa iyong intercom, ay press and hold ang kanyang multifunction button hanggang sa marinig mo ang prompt for voice dial. Voice dial. At gamit ang Google Assist kung Android at cellphone mo o Siri kung Apple, ay pwede ka nang magbigay ng command para magamit ang voice dial feature. Hey Google, call love. Calling love, mobile. Ang R1 Plus bilang intercom ay pwede mo i-connect sa isa pang R1 Plus para kayo ay makapag-usap ng iyong backride o kaibigan mong rider kapag kayo ay nagda-drive. Para i-connect ang dalawang R1 Plus, habang sila ay naka-turn off, i-press and hold ang multifunction button hanggang ma-set sa pairing mode. 30% battery. Pairing. At once nasa pairing mode na ang dalawa, ay isang press lang sa multifunction button ng kahit alin sa kanila para naman ma-establish ang connection. At once connected na ang dalawa, ay siguradong mas ma-enjoy na ninyo ang inyong riding experience. Pero kung sakali habang kayo ay connected, ay gusto nyo mag-disconnect dahil kayo ay nag-away, pwede nyo namang i-disconnect ang dalawa sa pamamagitan ng isang pindot ulit sa multifunction button. Pero kapag na-realize mo na wala kang panggas kapag hindi kayo nagbate, ay connect ulit ng dalawa sa pamamagitan ng isang pindot ulit sa multifunction button. Ang R1 Plus kahit naka-pair na sa isa pang unit ay pwede mo pa rin i-connect sa cellphone. Para kahit kayo ay nagkwekwentuhan ay ready ka pa rin na makatanggap at makasagot ng tawag mula sa iyong kabit. Para i-connect ang cellphone, Siguraduhin lang na meron na itong pairing history sa iyong intercom. Habang paired na ang dalawang unit, ay i-turn on lang ang Bluetooth ng iyong cellphone. Hanapin sa paired devices ang R1 Plus and connect. And anytime na tumawag sa iyo ang kabit mo, ay pupwede mo itong sagutin o i-reject. Kapag meron tumawag, ay automatic na madi-disconnect ang inyong mga intercom giving you a chance to answer or reject the call. And once the call is terminated, ay automatic nang marireestablish ang inyong connection. Kung kayo naman ay grupong nag-ride, ay walang problema dahil ang R1 Plus ay pwede mong i-connect sa higit sa isang unit. 
up to 6 units ang pwedeng sabay-sabay na magkakonek sa R1+. Plus. Pero bago simulan ang pairing procedure, ay siguraduhin muna ang i-reset ang pairing history ng first and last unit sa group. Habang naka-turn on, ay i-press and hold ang power button up to 10 seconds hanggang sa pangalawang blink ng red light. Para i-set up ang group pairing, kailangan na i-pair mo muna ang first two units gamit ang standard procedure. I-turn on ang dalawang units at iset sa pairing mode. At once nasa pairing mode na ang dalawa, pindutin na isang beses ang multifunction button ng kahit alin sa kanila para ma-establish ang connection. After makonek ng first two units, ang sunod naman nating i-coconnect o i-pair ay ang second at ang third unit. Para gawin yon, kailangan muna nating patayin ang second unit. Sa pagpatay ng second unit, siguraduhin na hindi i-hold ng higit sa 5 seconds ang multifunction button. Dahil kapag hinold mo ito ng higit sa 5 seconds, ay baka ma-reset ang pairing history nito. Once turned off na ang second unit, ay ito turn on natin ito kasabay ng third unit at isiset sa pairing mode. At para i-connect ang dalawa, ay press lang ng isang beses sa multifunction button ng kahit alin sa kanila. Intercom Kung higit kayo sa tatlo, ay ganun lang ang uuliting steps. Papatayin ang last unit, ito turn on ito ulit kasabay ng susunod na unit at iseset sa pairing mode, saka sila i-coconnect. Hanggang sa makarating kayo sa panglima at pang-anim na unit. At once connected na ang last two units, ay kailangan naman nating i-connect ang mga naunang unit. Sa ating demo ay meron tayong tatlong unit, kaya ang kailangan lang nating i-connect sa group connection ay ang unit number 1. Isang press lang sa kanyang multifunction button. At kapag narinig ang prompt, ibig sabihin ay tatlo na silang magkakasama sa group connection. Kapag higit sa tatlo ang ating units sa group connection, after makonect ng unit number 1, susunod naman ang unit number 2. Isang press sa kanyang multifunction button. At sunod ang unit number 3 at number 4. Hindi na natin gagalawin Ang 5 and 6 dahil sila ang last pair na nakapag-establish ng connection. At ang kailangan lang nating i-add sa group connection ay yung 1, 2, 3, and 4. Ang R1 Plus ay merong universal pairing function. Ibig sabihin, pwede mo rin siyang i-connect sa ibang models ni Freedcon o sa isang third-party brand intercom. Para i-connect siya sa ibang models ni Freedcon, ay pareho lang ang procedure. I-turn on lang ang parehong device at iset sila sa pairing mode. And once nasa pairing mode na ang dalawa, ay pindutin lang ng isang beses ang power button ng kahit alin sa kanila. Pagdating naman sa isang third-party brand intercom, una ay siguraduhin mo available din ang universal pairing sa unit mo. At i-check ang inyong manual kung paano ito iset at sundin lang ang procedure sa ating R1 Plus para sila ay i-connect. Papunta na tayo sa exciting part dahil ang susunod ay ang video recording feature ng ating R1 Plus. Tandaan na merong dedicated power button ng ating video camera. Kaya kahit nakapatay yung ating intercom, ay pwede ka pa rin mag-record ng video. Para i-turn on ng camera, ay pindutin lang ang kanyang power button, hold for 3 seconds. At kapag narinig mo ang sound prompt na yun, ibig sabihin ay naka-turn on na ang camera. Kailangan lang na maglagay ka ng micro SD card. Ang nakalagay sa manual ay up to 64GB ang maximum capacity. Pero pwede tayong gumamit up to 128GB. Para mag-record, short press lang ng isang beses yung power button. Video recording. At maririnig mo ang prompt na nag-start na ang recording. Para naman i-end ang recording, press lang ulit ng isang beses. Video recording start. At habang nagre-record ka, ay pwede ka rin mag-take ng snapshots. Tandaan lang na gagana lang ito kapag active na nagre-record ang iyong camera. Para mag-take ng snapshots, ay isang press lang sa ating Wi-Fi button. Para naman i-end ang recording, press lang ulit ng isang beses ang kanyang power button. At para i-turn off ang camera, i-press and hold ang power button hanggang marinig ang prompt. Ang 
R1 Plus ay merong dedicated app para ma-view ang kanyang mga recorded videos at para ma-change ang settings ng camera. Hanapin lang sa Play Store ang app na Go Plus Cam at i-download ito sa iyong cellphone. Once downloaded, para may connect ito sa ating R1 Plus, ay kailangan nating i-turn on ang Wi-Fi ng unit. Para i-turn on ang Wi-Fi, siguraduhin na naka-turn on muna ang video camera. Once turned on ang camera, ay susunod naman nating i-turn on ang Wi-Fi. Press and hold ang Wi-Fi button for 3 seconds hanggang sa marinig ang prompt. Wi-Fi turn on. At sa iyong cellphone ay i-turn on ang Wi-Fi at hanapin ang Freedcon sa available connection. Kung first time mong magko-connect sa kanyang Wi-Fi ay gamitin lang ang password na 12345678. And once connected, ay i-open ang Go Plus Cam, pindutin ang cellphone icon at hintayin silang mag-connect ng iyong R1 Plus. And once connected, ay makikita mo na sa iyong app ang live feed ng iyong Camera. Gamit ang Go Plus Cam app ay pwede kang mag-format ng SD card at i-change ang iba't ibang settings ng ating camera. Kung ang card mo ay more than 64GB, kakailangan mo muna itong i-format gamit ng app bago mo ito magamit for video recording. Sa ating Go Plus Cam app, pindutin lang ang settings icon, scroll down sa format, and click and confirm. And after ma-format ng iyong SD card, ay pwede na itong magamit para ma-save ang iyong mga video clips at photos. Gamit din ang Go Plus Cam app, ay pwede mong i-playback o i-download sa iyong cellphone ang iyong mga video clips at photos. Kung gusto mo namang i-transfer sa iyong computer ang mga videos and photos, ay kakailangan mong gumamit ng card reader. Ito naman ang samples ng video clips galing sa ating R1 Plus camera compared side by side sa isang budget-friendly action camera. Ito ang ilang mga kasagutan sa frequently asked questions at ilang mga tips para mapangalagaan ang inyong R1 Plus. Huwag gumamit ng fast chargers. Siguraduhin bantayan ang inyong unit para hindi ito ma-overcharge. Mamamatay ang red light kapag ito ay full charge na o po pwede nyo rin itong i-connect sa inyong cellphone para malaman ang battery power. Kapag nahihirapan kayong mag-connect sa inyong cellphone o isa pang pa R1 Plus unit, ay subukang i-reset ang pairing history ng inyong R1. Press and hold up to 8 seconds ang power button ng inyong R1 Plus habang ito ay naka-turn on hanggang sa makita ang pangalawang blink ng red light. Siguraduhin laging naka-turn off ang inyong camera kung hindi ito ginagamit dahil nakahiwalay ang power button ng camera at ng intercom. Kapag ito turn on ang camera, ay i-hold lang ang power button ng 3 seconds. Huwag itong i-hold for more than 3 seconds dahil mag-auto shut off ang camera. At kung ito turn on ang Wi-Fi ay siguraduhin uunahin mo nang i-turn on ang camera. Kapag gagamit ng micro SD card na more than 64 GB ay siguraduhin i-format mo na ito gamit ang Go Plus Cam app. Kung i-pair ang inyong R1 Plus sa isang third party intercom ay siguraduhin na ang inyong third party intercom ay meron ding universal pairing function. Kung nahihirapan kayo i-connect ang inyong R1 Plus sa inyong cellphone na meron ng pairing history before, ay pumunta sa inyong Bluetooth settings at i-unpair ang R1 Plus sa kagumawa ng bagong connection. 